ഒരു ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ അതൊരു വേറെ കോണിൽ നിന്നാണ് കാണാൻ തുടങ്ങുക ചിലർ അവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് കാണും വേറെ ചിലർ അന്യൻ്റെ ജീവിതമാണല്ലോ എന്ന് മാത്രം കാണും പക്ഷേ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മാത്രമേ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് നിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണെന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിനക്ക് വ്യക്തമായോ എടാ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ തിരുത്തി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊറുക്കാത്ത മുറിവുകൾ പോലെ ആയിപ്പോകും നീ വേണം ചായ കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഫാദർ എന്താടാ ഞാനൊരു പരാജയമാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണല്ലോ ഇതെന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ല അതൊന്ന് ചോദിക്കണം തോന്നി ആ ഏതായാലും ചോദിച്ച നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറയാം പരാജയത്തിന്റെ ആദ്യ പടി ഇങ്ങനൊരു തോന്നലാണ് പക്ഷെ ആ തോന്നൽ മനസ്സിൽ വളരാൻ അനുവദിച്ചാൽ വെട്ടുപോകും മോനെ നിനക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞും മിടുക്കനല്ലേ പാളിച്ചകളില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിന്നെ പോലെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയടാ ജീവിതത്തിന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ആ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ പേർക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കും ഇടാ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ആ നീ ഇരിക്കെ പള്ളി പെരുന്നാളിങ്ങ് അടുക്കാറായി ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ആ ആലപ്പി ജോസിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ എന്റെ കർത്താവേ ഇനി അവൻ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുമാവും മായാമഹേശ്വരിയുടെ കേസ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരെ വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അന്വേഷണം വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ മായാ മഹേശ്വരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് സ്വയം രക്ഷയാണ് വക്കാലത്തും ഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി കേൾക്കാനല്ല കേസിന്റെ ഡെപ്ത് തനിക്കറിയാലോ അന്വേഷണം ഒന്നുകൂടി മുറിയാൽ സാരംഗിന് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സ്വയരക്ഷ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗം മുമ്പേ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഫാമിലിയുമായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസ് ആണോ അത് നടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞിരുന്നത് സാരംഗ് നിങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ സമ്പന്നന്മാർ എത്രയോ ഉന്നത പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കേസും അറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ കുടുംബം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല നടക്കില്ല ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്റെ മനസ്സ് മാറണമെന്നോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണമെന്നോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുഴപ്പക്കാരനല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തനിക്കൊന്ന് അഭിനയിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ നല്ലവനായെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ ആ കുടുംബം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കിനി അവരുടെ മുന്നിൽ തല തർത്താൻ വയ്യ അതിപ്പോ ഒരു അഭിനയമായിട്ട് പോലും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസില് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് പ്രതിനിധികൾ വരാറുണ്ട് അവര് വരുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വിനയം കാണിക്കും ഏകദേശം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ആ ഒരു രീതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്യുവർ ബിസിനസ് അവരത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് വിധനെ ആയിക്കോട്ടെ തന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കാണുകയും ചെയ്യാം താനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് 
ബാക്കി നിയമപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു ക്ഷമ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു പരസ്പരമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ചെന്ന് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ വാശി കുറയില്ല അത് തെറ്റാണ് സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ദ്രോഹിച്ചാലും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളോടുള്ള സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അത് മുതലെടുക്കണം അടവുകൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നാളെ മായാമഹേശ്വരെ ജയിലിൽ പോയി കാണുന്നുണ്ടോ കാണണം ഓക്കെ സമാഹരിച്ച പണം എവിടെയാണെന്ന് അവരോട് കൃത്യമായി ചോദിച്ചറിയണം അവര് നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും അല്പം മുമ്പേ എറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമുഴ നീട്ടി അറിയാം ഇതെന്തായത് വന്ന് കയറി ഉടൻ ഒരു സോറി ഒക്കെ അരുൺ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സത്യത്തിൽ അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്ത് പോയതായിരുന്നു അവളുടെ അമ്മയ്ക്കൊരു ചികിത്സയുടെ കാര്യം അത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതിനു ശേഷം സ്നേഹമോള് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോയിന്ന അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പങ്കാളിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ മോൻ നന്നായി പഠിച്ചു ആ വന്നല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കേ അരുൺ നമുക്ക് പോയാലോ താനിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളു ഇരിക്ക് ഇറങ്ങാ അരുൺ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം എങ്കിൽ പിന്നെ താമ്പോളൂ ഞാൻ വന്നോളാം ണക്കാണോ എന്നോട് ഇല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കാലം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ചിലതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ എങ്കിൽ ഞാനും ഒരിക്കാം അരുണ് തോന്നുമ്പോ ഇറങ്ങിയാ മതി എന്തായി കളക്ഷന്റെ കാര്യം എന്ത് കളക്ഷൻ ഓ അത് അത് എല്ലാവരും ഒരു തുക ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ അരുൺ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അരുൺ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വന്നപ്പോ തന്നെ അത് ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആരെ അരുണിനെ അരുൺ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെന്നെങ്ങാനും തോന്നിയ നമ്മൾ പറയുന്ന കള്ളങ്ങൾ ഫാദറിന് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് ഫാദറിന് അത് പ്രശ്നമല്ല അരുൺ എന്ത് പറ്റി എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ സംസാരിക്കാൻ പോലും ഒരു മടിയുള്ളത് പോലെ കുറച്ച് എഴുമ്പ ശരിയാവായിരിക്കും ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പോയതും അരുൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് തന്നെയാ കാര്യം താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഞാൻ എതിരല്ല പക്ഷേ അത് നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അയ്യോ വിട് വിട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്ത് രസമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫ് ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നതാ വെറുതെ അതിനിടയിൽ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് ആരുടെയും കാര്യം കേൾക്കാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല നമ്മളായി നമ്മുടെ പാടായി അത് മതി അരുൺ ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിച്ചവരാവാൻ പാടില്ല 
സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവര് എല്ലാരും സ്വാർത്ഥ എന്നൊക്കെ പറയും അത് മതി നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖമായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ഞാനെ ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് ചെല്ലട്ടെ ഫാദറിനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫാദർ ചിലപ്പോ കിച്ചണിലായിരിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ കിടക്കാൻ കുട്ടിച്ച എനിക്കെന്തോ ഒരു ക്ഷീണം പോലെ ക്ഷീണമല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അസുഖമൊന്നുമല്ല ഉറക്കം കുറച്ച് നേരത്തെ വരുന്നു അത്രയുള്ളൂ എനിക്കൽപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അറിയാല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതും കുട്ടിച്ചനെ ഉപദ്രവിച്ചതും അത് ക്ഷമ പറഞ്ഞെത്തിയിരുന്ന കാര്യമാണോന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് തിരുത്തി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സേതുവിനെ ഞാൻ കൊന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല ചന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ അപ്പ എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സേതുവിന്റെ മരണത്തില് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നാണ് സത്യം എനിക്കറിയില്ല എനിക്കതിൽ പങ്കില്ല ഇപ്പൊ എന്താ സാരെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ ചിലർ പറയില്ലേ അവസാനിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ചില നന്മയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല പേരും നല്ല സമ്പത്തും എല്ലാം ഒരുകി തീർന്നു ഇപ്പോ കുട്ടിച്ചന് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരിക്കൽ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എനിക്കും തിരുത്താൻ പറ്റുന്നൊക്കെ തിരുത്തണമെന്നൊരു തോന്നൽ കുട്ടിച്ച കുട്ടിച്ചന്റെ ദേഹം വേദനിപ്പിച്ചത് എന്റെ മനസ്സ് നേരെ നിൽക്കുമ്പോ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമല്ല പൊറുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം നിനക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം തികച്ചും അന്യായമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സാരംഗിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെയും വരവ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി ഇതുപോലൊരു വരവോ ഒരു ക്ഷമപുറത്തിലോ ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചെറിയൊരു തളർച്ച മനസ്സിന് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടിച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാലിടറിപ്പോവാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാരംഗെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ഷമരോധിക്കൽ നാടകം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഞാൻ ഇറങ്ങാ എന്താ കുട്ടിച്ച ഇത് സ്വപ്നമാണോ നമ്മൾ കണ്ടത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ മാത്രം എന്താ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിച്ചത് ആവോ ഇപ്പൊ ഈ വന്നതും പോയതും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കളിയാ കണ്ടത് വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഹ 
ഹലോ എന്താമ്മേ നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ആപത്തൊന്നുമില്ല ഈ നേരത്തൊരു വിളി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു നീ പറഞ്ഞ പേടിയുണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആള് ഇപ്പ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയി സാരംഗ് സാരംഗ് അവിടെ വന്നിരുന്നോ എന്നിട്ട് അതാണ് അതിശയം വന്നത് കുട്ടിച്ചനോടും എന്നോടും മാപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയാ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സത്യാണ് മോളെ വന്ന് കയറിയത് അവനാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി വല്ലാതെ തളർന്ന അവസ്ഥയില്ല മുൻപിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ നേരെ നോക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെന്തു പറ്റി എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ സേതുവിനെ കൊന്ന കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ദേഷ്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതാ അങ്ങനൊരു കാര്യം അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു ഏതായാലും സാരം കൊന്ന് പതറിയിട്ടുണ്ട് മോളെ നിന്നോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുണ്ടായോ ഇല്ലമ്മേ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും എന്നോട് തട്ടിക്കയറിയതാ പിന്നിതെന്തു പറ്റി കേസിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എന്നോടും കുട്ടിച്ചനോടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോടും മക്കളോടും അത് തന്നെയല്ലേ കാണിക്ക ഏയ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലമ്മേ എന്റെ സംശയം വേറെയാ എന്താ അന്ന് സേതുവിനെ കൊന്നൊന്ന് സാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടിച്ചന് എന്തെങ്കിലും കേസിന് പോയാലൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് ഒന്നിനു മുകളിൽ വേറെ കേസ് വന്നാലും അപകടമല്ലേ ഓ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഏയ് സേതുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടിച്ചന് ഇനി കേസിന് പോയാലും എന്ത് സംഭവിക്കാന അത് അവന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് അവന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോളെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരില്ല മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് കുട്ടിച്ചനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പേടി കൂടാതെ ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറക്കം പോയിട്ട് അമ്മ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങ് സാരങ്ങിന്റെ വരവ് അതിനെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ ശരിയമ്മ സോറി ഫാദർ ഞാൻ പലതവണ ഫാദറിന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ മൈഥിലിയുടെ ഒരു വിരോധം തോന്നിയപ്പോ മൈഥിലി അനുകൂലിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ എനിക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ട് തോന്നി വെറും വിട്ടിത്തം അല്ലാതെ എന്താ തനക്ക് എന്ത് പറ്റിയോ സാരങ്കെ ആകെ ഒരു തളർച്ചയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഫാദർ സത്യമാണ് കേസുണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷനുകളുണ്ട് അതൊന്നും എന്നെ തളർത്തില്ല അവിടെ ഒരു വീഴ്ച വന്ന അത് ചാടിക്കിടക്കാൻ എനിക്ക് ഉത്സാഹമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിനെന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഭാരം ഒരു തളർച്ച ചിലപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളോ ഞാൻ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എനിക്ക് വരാല്ലോ അല്ലേ അതിനെന്താ വിരോധം താൻ വാടോ ഉപദേശിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ചും ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും തനിച്ചിരിക്കുക ചിന്തകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും മുമ്പൊന്നും ഞാൻ എന്നെ സ്വയം വിമർശിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായി അയാള് വിധിക്കാൻ തുടങ്ങി തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയും പോലെ താൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കാണാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതെ എങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലടോ തന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു തിരുത്തലിന്റെ സൂചന ഞാൻ കാണുന്നു അത് തന്റെ നാവിൽ നിന്നല്ല മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ താൻ തോറ്റവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്കിലും ഞാൻ വരും ഫാദർ കുറെ പ്രായശ്ചിത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്താണെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വലിച്ചെറിഞ്ഞത് മാണിക്യം വിലയറിയാതെ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു അവസാനമാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക്സ് ഫാദർ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു നിന്നല്ലോ അതെന്റെ കടമയാടോ ഒരു പുരോഹിതനോ 
ഒരു വിഭാഗത്തോട് മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹത്തോടും മുഴുവനുമാണ് കടമയും കടപ്പാടും കുട്ടിച്ചനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാദറിനെയും കണ്ടു രണ്ടുപേരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യണം തോന്നി ഞാൻ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ വേറൊന്നും തോന്നരുത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ വേറെന്ത് ഉദ്ദേശം മനുഷ്യർക്ക് ഏത് നിമിഷവും മനമാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ സാരെങ്കിലും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ താൻ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയിക്കെ അതിനെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടിച്ചനെ പേടിച്ചിട്ടാണോ 